हाय मैं लवली स्टार एंड माय एंजल्स वेलकम टू डा टू फोर सेवन गवर्नमेंट जॉब इनियर पॉकेट कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी और आज 22 जुलाई को मैं आपके सामने फिर लेके आ गया हूँ कुछ अच्छी बुकलबरी और देश दुनिया के बारे में कुछ खबरें तो सबसे पहले देखते हैं आज का फेमस कोट क्या है वेन यू हैव टू किल अ मैन इट कॉस्ट नथिंग टू बी पोलाइट ये आपका एक कोट है वेन यू हैव टू किल अ मैन इट कॉस्ट नथिंग टू बी पोलाइट क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि अगर आप अपने अंदर पोलाइटनेस का हल्का सा भी टिंज अगर लेके आ जाते हो तो आपको किसी भी और वेपन की जरूरत नहीं है दूसरा आदमी अपने सामने अपने आप जो है आपको अपने आप सरेंडर कर देगा तो ये एक यू कैन से एक और ऑर्नामेंट की तरह ये आपके अंदर एक इंग्रेडिएंट आ जाना चाहिए अगर आपके अंदर पोलाइटनेस है अगर आप दूसरे से अच्छे से बात कर लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी आप लोगों के अंदर आ जाएगी तो आई होप आप डेफिनेटली इस क्वालिटी को इस इस वाली ये जो आपकी जो एक टर्म है इसको इनग्रेन करेंगे अपनी लाइफ के अंदर तो आज देखते हैं आज क्या क्या आर्टिकल जो है जो हमें डिस्कस करना है वो आप लोगों के सामने मैं रख देता हूं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका सकिंग ऑफ सरप्लस ये एक आर्टिकल था जो कि सभी से रिलेटेड है कंप्यूटर महोदय जरा एक बार मुझे आ, जल्दी से पेपर के ऊपर लेके आया जाए यह है आपका सकिंग ऑफ सरप्लस इसमें जो आपका सेबी है सेबी से रिलेटेड में अगर मैं आपको बात करूँ तो उसकी कुछ पावर्स हैं जो कर्टेल हो गई हैं और वो क्या क्या पावर्स हैं क्या क्या कर्टेल हुई है इसके बारे में हम एक बार जरूर बात करेंगे ठीक है द आर्टिकल क्या है ये सकिंग ऑफ सरप्लस एक बार जरा मुझे कंप्यूटर महोदय जल्दी से स्क्रीन पे लेके आइए दूसरा जो आर्टिकल है अगर मैं बात करूं ये एक आर्टिकल है आपका जो आपके फेशियल कैमरा है अगर मैं बात करूँ फेशियल रिकोगशन टेक्नोलॉजी जो है आपकी उससे रिलेटेड है आ, ये आपका इन्वेसिव है और एक इनफिशियंट टूल है जिसके बारे में ऑथर कुछ बात कर रहा है इस पर हम एक बार डिस्कशन डालेंगे कि क्या वो बात है एन इन्वेसिव एन इनफिशियंट टूल है फेशियल रिकोगशन टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे इनको तो अगर आप बात करेंगे यूएसए के बारे में यूके के बारे में गाइज ये लोग भी ये कंट्री भी जो है इस टेक्नोलॉजी को अभी यू कैन से शन कर रहे हैं धीरे धीरे करके लेकिन हम लोग अगर इसके चाह रहे हैं तो इसके बारे में क्या इसके प्रोजेन कौन से उसके बारे में बात करेंगे तो इनसे रिलेटेड इनको पढ़ने से रिलेटेड जो आप लोगों की वोकेबलरी है वो वोकेबलरी क्या है वो मैं जरा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वर्ड के ऊपर कंप्यूटर जी जरा एक बार मुझे पीपीटी पे लाया जाए और पहले मैं बच्चों को होमवर्क दिखाऊंगा जो जिस तरह से जिस अच्छे रिदम से आप लोग अपना होमवर्क करते हो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है फर्स्ट वर्ड है जो पहला स्टूडेंट है जिसने लिखा है राजू शर्मा ने अगर मैं बात करूं तो राजू शर्मा ने जैता सरकार ने अंजलि शर्मा ने ये आपका जो है मुझे आ, एक मिनट ये ऑन नहीं हो रहा है यस ओके ठीक है गाइज एक बार कंप्यूटर जी जरा देख लेंगे पीपीटी को आगे नहीं चल रही है जरा एक बार देख लेंगे यस ओके नाउ आई गॉट इट ठीक है तो दूसरा लाभ सिंह ने जो है कमेंट लिखा है चार्ल्स बनू ने लिखा है मिस्टर बनी ने लिखा है और अच्छा लगता है मुझे आर प्रताप ने बोला कि इन्होंने सर कुछ क्लास मिस कर दिया बट इट्स ओके कोई बात नहीं थोड़ी सी इन्होंने तारीफ भी लिखी है अच्छा लगता है मुझे जो जिस तरह से आप कमेंट लिखते हो अरुण यादव हैं जयता सरकार हैं प्रियंका है अभिनंद वासुदेव है नेहा कुशवाहा है सोनिया राज हैं और इसमें हेली चकमा है एंड चंदन चंदेव कौर हैं ठीक है तो ये आप लोगों का अगर मैं बात करूं तो यस ये सारा होमवर्क था आपका अब ये जो वर्ड्स हैं गाइस जो मैंने आप लोगों को दिए थे एज होमवर्क उनको मैं आपके सामने एक बार रख देता हूं ठीक है चलिए चलिए कोई बात नहीं जल्दी से एक बार देखते हैं रिप्रीव का मीनिंग क्या होता है अगर मैं बात करूं तो रिप्रीव क्या होता है आपका एक आपका ऑफिशियल ऑर्डर दैट स्टॉप और डिले पनिशमेंट ये आपका एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो आपकी पनिशमेंट को डिले करता है स्टॉप करता है रिप्रीव इसको बोलते हैं आपका क्या काम है आप इसको एक बार क्या करेंगे कोई बात नहीं जिसने होमवर्क नहीं किया वो आज कर लेगा इससे अच्छी कोई बात नहीं है आज फिर आपको होमवर्क मिल जाएगा ये तो पता है डेली आपको यहाँ पे होमवर्क मिलता है डेली आपको करना होता है ठीक है ना अगर ये तीन वर्ड्स के साथ अपने कमेंट्स के साथ अगर आप सेंटेंस के साथ इनको पक्का कर लेते हो तो आप खुद देख लीजिए कि आने वाले चार पाँच छः महीने में कितना अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी कमांड बन जाएगी तो एक एक मूवमेंट है मोमेंट में कौन कितना पार्टिसिपेट कर सकता है वो आपको देखना है गाइस ओके कास्टिगेट के मैं बात करूं कास्टिगेट एक अच्छा वर्ड है और काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है ये आपका होता है वर्ब टू क्रिटिसाइज समबडी 
किसी की आलोचना करने के लिए कास्टिगेट को हम यूज करते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर्स कास्टिगेटेड द किचन स्टाफ फॉर पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो जल्दी से आप मुझे क्या करेंगे आप मुझे एक बार अगर मैं बात करूं ये कास्टिगेट का जो सेंटेंस बनाया हुआ है ना इस सेंटेंस को आप एक बार मुझे लिख के दे दीजिए जल्दी से कमॉन यस यस कमॉन कमॉन हेल्थ इंस्पेक्टर्स कास्टिगेटेड द किचन स्टाफ हेल्थ इंस्पेक्टर्स कास्टिगेटेड द किचन स्टाफ फॉर पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो ठीक है गाइज अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इम्पेडिमेंट इम्पेडिमेंट का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज कोई ऐसी चीज जो आ, आपकी सक्सेस को डिफिकल्ट बनाए जो आपकी प्रोग्रेस को डिफिकल्ट बनाए उसको आप क्या बोलते हैं उसको इम्पेडिमेंट की तरह आप यूज करते हो इम्पेडिमेंट जो है ये आपका एक नाउन की तरह यूज होता है जैसे अगर मैं बात करूं स्पीच इम्पेडिमेंट को आप यूज कर सकते हो ठीक है कि नहीं वेल well, आगे हम बात करेंगे गाइज ये आपका एक आर्टिकल है सकिंग ऑफ सरप्लस बिल्कुल इन डिटेल आपको वन एक एक सेंटेंस करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसमें और जो वर्ड्स हैं काफी अच्छे वर्ड्स इसमें आपको यूज करने को मिलेंगे जल्दी से जरा एक बार इसको आप शेयर कर दीजिए जितने स्टूडेंट इसको देख रहे हैं राइट right गाइज तो जल्दी से एक बार इसको देख लीजिए यस आई लव यू मोर और मैं बिल्कुल ही ठीक हूं आप जल्दी से एक बार देख लीजिए सकिंग सप्लस में अगर मैं बात करूं टू क्लिप द विंग्स ये एक ईडीएम है गाइज टू क्लिप द विंग्स इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो राइट right? क्लिप का मीनिंग क्या होता है एक तो क्लिप का मीनिंग अगर मैं बात करूं तो कट करना होता है आप क्लिप करते हो ना आपने देखा होगा आप जो आपकी स्नैप वगैरह भी होती है उसको भी आप क्लिप करते हो ये आपकी स्नैप होती है इसको आप फिर आप क्या करते हो क्लिप करके इतना कर लेते हो विंग्स विंग्स को क्लिप कर देना ठीक है ये एक ईडीएम की तरह मैंने यहाँ पे यूज किया है अगर मैं बात करूं तो क्या है हो गया इसका मीनिंग टू लिमिट समबडीज फ्रीडम इस तरह से आप ये यूज कर सकते हो जैसे हम इसको वर्ड्स को देखेंगे एक बार यूज करते हुए द किड्स नीड टू बी किड्स है यहाँ पे यहाँ पे एक आपका ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ हुआ है नीड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो नीड टू बी एबल टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम डोंट क्लिप देयर विंग्स ये देखिए मम्मी पापा हैं और ये बच्चे के पंख को क्लिप कर रहे हैं मतलब उसकी आजादी को जो है थोड़ा सा कर्टेल कर रहे हैं तो टू क्लिप द विंग्स इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो गॉड इट और नॉट द किड्स नीड टू बी एबल टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं डोंट क्लिप देयर विंग्स ये आप यूज कर सकते हो गॉड इट और नॉट क्लियर है नवदीप जी बोल रहे हैं आप कैसे मैं बड़ा बड़ा बढ़िया हूं नवदीप जी जल्दी से आप एक बार इस सेंटेंस को एक बार लिख दीजिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा यूसेज एक बार लिख दीजिए जैता ने लिखा है नवदीप कुमार सिंह ने अभी नहीं लिखा है लाभ सिंह ने लिखा है यस क्रॉप इमेज को करते हो आप लोग नेहा सिसोदिया ने बोला है बहुत बढ़िया हाँ वो भी क्लिप होती है जो आप क्लिप लगाते हो किसी को फासन करने के लिए वो क्लिप एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू फासन समथिंग एफ ए एस टी ई एन नहीं नहीं वर्ड्स को सीखना चाहिए भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को वर्ड्स को सीखना चाहिए कोई भी वर्ड क्लिप होती है ना जिसको आप हेयर क्लिप बोलते हो या आपका कोई पेज है रजिस्टर में आप लगाते हो वो क्लिप आप लगाते हो उसको भी क्लिप ही बोलते हैं गॉड इट और नॉट इस तरह से आप ये यूज कर सकते हो वेरी गुड तो आगे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा प्राइमा फेसी एजेक्टिव की तरह ये यूज होता है एट फर्स्ट साइट बेस्ड ऑन वट सीम्स टू बी द ट्रूथ वैन फर्स्ट सीन ये प्राइमा फेसी जो है एक आपका लीगल टर्म में यूज होता है प्राइमा फेसी अगर मैं बात करूं तो जिसको आप कहते हैं प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट क्या फर्स्ट एविडेंस क्या है उसको प्राइमा फेसी एविडेंस बोलते हैं कि जो जो आपके विजिबल हो अगर मैं बात करूं तो सिम्स टू बी ट्रूथ वेन फर्स्ट सीन जब आपको फर्स्ट टाइम जब आपको दिखे वो प्राइमा फेसी कहलाया जाता है जैसे अगर हम देखेंगे देर इज ये प्राइमा फेसी ना एक एजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहां पे ध्यान से देखिए यहां पे प्राइमा फेसी जो है एक आपका एक एजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो गया एविडेंस आपका एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और अदर अनकाउंटेबल नाउन होता है इसलिए यहां पे लिख इज लिखा हुआ है देयर इज प्राइमा फेसी एविडेंस दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड इस तरह से आप यूज कर सकते हो देर इज प्राइमा फेसी एविडेंस दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड राइट यू कैन से दैट थर्ड देखेंगे कन्फिस्केट करना कन्फिस्केट करना का क्या मीनिंग होता है कन्फिस्केट करना होता है टू टेक अ पोजेशन अवे फ्रॉम समबडी किसी भी इंसान से पोजेशन को अवे कर लेना खींच लेना उसको कन्फिस्केट करना बोलते हैं राइट गाइज टू टेक अ पोजेशन अवे फ्रॉम समबडी राइट यू कैन से दैट आगे देखेंगे देयर सीम्स टू बी वेरी लिटल रैशनाल रैशनाल का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है रैशनल का मीनिंग क्या होता है जरा कोई बच्चा बताइए जल्दी से कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि रैशनाल का मीनिंग क्या होता है कमॉन 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 जल्दी से सेओली अभिषेक कृतिका सिंगला जयता सरकार 
नेहा जी लाभ सिंह आर प्रताप प्राइमा फेसी मोस्ट पॉपुलर वर्ड ऑब्वियसली प्रताप जी बिल्कुल ही पॉपुलर वर्ड है रैशनल का मीनिंग क्या होता है ये आपका रीजन होता है रीजन आर ई ए एस ओ एन रीजन है ना जो उसके पीछे लॉजिक होता है देर सीम्स टू बी वेरी लिटिल रैशनल इन द गवर्नमेंट डिसीजन टू कन्फिस्केट फंड फ्रॉम एस बी से बी एस ई बी आई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक नंबर में तो कई बार आप लोगों से इसका आपका फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है ठीक है गाइज to take a possession away from somebody there seems to be very little rational in the government's decision to confiscate funds from sebi is tarah se aap use kar sakte hain well do, do, uh, yes yes guys to chaliye chalte hain ek bar agar main baat karu to uh, apne paper ke upar aur dekhte hain ki kon kon se isme jo words hai jis tarah se ye words use ho rakhe hain wo main aap logo ko abhi ek bar se dikha dunga theek hai guys to uh, <coughs> जल्दी से एक बार चलते हैं अपने पेपर के ऊपर कंप्यूटर महोदय जरा एक बार हमें पेपर पे लेके आया जाए सकिंग अप सरप्लस सकिंग अप सरप्लस देखेंगे जरा इसको सभी नीड्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या लिखा हुआ है यहां पे सभी नीड्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू रिमेन इफेक्टिव एज द चीफ मार्केट रेगुलेटर आराम से पढ़ेंगे जो बच्चे अगर मैं बात करूं शुरू से एंड तक आपको इसको देखना है आप इसमें देखेंगे जो बैंक पीओ वाला बच्चा है एज इट इज आप लोगों का गाइज एज इट इज जो है ये आर्टिकल उठ के यहां से आ जाते हैं और आपका जो क्लोज टेस्ट है उसमें आपके ये इस तरह से दस लाइन यहां से कोई उठ के आ जाएंगी आपका जो जंबल है उसमें आपकी चार पांच लाइन यहां से उठ के आ जाएंगी तो थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज को देखना पड़ेगा सिबी नीड्स फाइनेंशियल ऑटोनोमी टू रिमेन इफेक्टिव एज अ चीफ मार्केट रेगुलेटर द सेंटर्स डिसीजन टू क्लिप द विंग्स ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज नॉट गोन डाउन टू वेल विद इट्स मेंबर्स जो इस तरह से उन्होंने उसके विंग्स को क्लिप किया है अब ऐसी बात नहीं कि उसके पास विंग्स हैं और वो क्लिप किया है नहीं ये लिटरेरी फॉर्म में ऑथर यहां पर यूज करना चाह रहा है येट द सेंटर इज रिफ्यूजिंग टू बाज इन लेटर डेटेड ऑन टेंथ जुलाई सेबी चेयरमैन अजय त्यागी फॉर गॉड से किसको याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेबी का जो चेयरमैन है वो क्यों वो कौन है अजय त्यागी जी है जल्दी से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा दीजिए सेट द सेंटर डिसीजन टू सक आउट सेबी सर प्लस फोन विल अफेक्ट इट्स ऑटोनोमी उसके ऑटोनोमी को बहुत ज्यादा ये अफेक्ट करने वाला है राइट गाइज सेबी इंप्लॉयज हैड ऑल्सो रिटर्न टू द गवर्नमेंट विद द सेम कंसर्न एज पार्ट ऑफ द फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट द सेंटर हैड प्रपोज अमेंडमेंट टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू जब नाइनटीन नाइनटी टू में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो इसमें कुछ ये अमेंडमेंट करने के लिए यहाँ पे जो है आप, आप लोगों का फाइनेंस बिल जो है इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के द्वारा टू बी स्पेसिफिक द अमेंडमेंट रिक्वायर्ड दैट आफ्टर 25 परसेंट ऑफ सरप्लस कैश इन एनी ईयर इज ट्रांसफर्ड टू इट्स रिजर्व फंड सिबी विल हैव टू ट्रांसफर द रिमेनिंग 75 परसेंट ऑफ द गवर्नमेंट पहले तो क्या होता था कि गवर्नमेंट को ये लोग फंड सप्लाई नहीं करते थे अगर कोई सरप्लस फंड होता था तो अगर मैं बात करूं तो अब आप मुझे बताइए ये एक आपका एक नंबर का इंपोर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है इसको इस बार को गवर्नमेंट ने जो इनको बताया है वो क्या करना है 25% जो है इनको अपने पास रखना है और 75% इनको गवर्नमेंट के अकाउंट में भेजना है तो प्लीज इस डेटा को आप याद कर लीजिए आपके लिए काम आ सकता है ऑन फ्राइडे द गवर्नमेंट रिजेक्टेड द प्ली गवर्नमेंट ने फिर क्या किया इनका इनके प्ली को जो है रिजेक्ट किया फ्रॉम फॉर सिविज ऑफिशियल आस्किंग द गवर्नमेंट टू रिकन्सिडर इट्स डिसीजन दस पेविंग द वे फॉर फर्दर कॉन्फ्लिक्ट प्राइमा फेसी अगर मैं एट फर्स्ट साइड की अगर बात करूं प्राइमा फेसी बात करूं देर सीम्स टू बी वेरी लिटल रैशनल इन द गवर्नमेंट डिसीजन गवर्नमेंट डिसीजन में ना कुछ रैशनल कोई रीजन लग नहीं रहा ऑथर को नहीं लग रहा क्यों फॉर वन इट इज हाईली अनलाइकली दैट द क्वांटम ऑफ फंड द गवर्नमेंट इज लाइकली टू बी रिसीव फ्रॉम एस बी विल मेक मच ऑफ अ डिफरेंस टू द गवर्नमेंट ओवरऑल फिजिकल सिचुएशन गवर्नमेंट को यह लग रहा है 75% अगर वो सेबी से ले लेंगे फंड को तो गवर्नमेंट को बहुत फायदा होगा लेकिन यहाँ पे ऑथर ये बात कहना चाह रहा है कि सेबी से जो पैसा आप लोग लोगे उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन इससे जो सेबी के जो आपके एक्शंस हैं जो डेली की एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाएंगी आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि यहाँ से आपको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको गवर्नमेंट को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि पैसा ज्यादा नहीं है वो गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट में ज्यादा कोई भला नहीं करने वाला लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर सेबी के साथ सामने जो है कुछ प्रॉब्लम्स इकट्ठी खड़ी हो जाएंगी जो कि वो उसके और उसके जो जो डायरेक्टर्स हैं और वहां पर सेबी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो गवर्नमेंट को डाला भी है ये लिख के 
This is particularly so given that the recent amendments require SEBI to seek approval from the government to go ahead. अभी क्या करना पड़ेगा? Government का approval जो है यहाँ पर necessary हो गया है बस. Government का approval लेना पड़ेगा अगर कुछ भी काम करना है तो. मतलब आपको समझ में कि एक डंडे जैसे एक बात होगी, एक control की बात होगी, एक autocracy की बात होगी कि अगर कुछ काम करना है तो वही हमसे पूछ के करना इन दो कुछ काम करना ही नहीं है. ठीक है ना? Government का मतलब ये रवैया यहाँ पर नजर आ रहा है. A regulatory body that is the, at the government's mercy to run its financial and administrative operations cannot be expected to be independent. Look how beautiful the line is. A regulatory agency, जो कोई regulatory agency है, जो जो कि सभी है, that is at the government's mercy. जो government की mercy पे अब चलेगी, क्यों? 75 percent तो government ले लेगी. To run its financial and administrative operations cannot be expected to be independent. Further, the lack of financial autonomy can affect SEBI's plans to improve the quality of its operations by investing in new technologies and other requirements. This can affect the health of India's financial markets in the long run. In the larger picture, this is not the first time the government is doing. Government is the first time not doing. RBI ke saamne aapne dekha problems aai thi. Uske baad aapka jo hai, jo ye aapka national sample survey office hai, iske saamne problems aai thi. To is tarah se jo, is tarah se jo powers jo subsume ki ja rahi hai, ye thoda sa koi independent body hai, uske liye achhi baat nahi hai. To is tarah se author jo hai, apne, apna view rakhna cha raha hai. आपके एग्जाम में कुछ डेटा मैंने आपको बताया ये आपके काम आ सकता है चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर जो कि आर्टिकल है आपका किसके बारे में अब देखते हैं आपका यू कैन से फेशियल जो आपके विजुलाइजेशन है उसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं सबस्यूम मैंने आपको बताया सबस्यूम का मतलब क्या होता है टू इंक्लूड समथिंग ठीक है ना इस तरह से आप इसको यूज कर सकते अभी ये वर्ड आया भी था जैसे मैंने सबस्यूम का मीनिंग इस तरह से बताया हुआ है सोल्जर्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज हैव बिन सब्स्यूम्ड Into the UN peacekeeping force, ठीक है ना? अगर मैं इस sentence को समझाना चाहूँ आपको, क्या होता है guys? जैसे ना UN की peacekeeping force जाती है, United Nations peacekeeping forces, आपकी हैति में, हमारे BSF से भी हर साल जो होता है, एक पूरी battalion जो है वहाँ पे जाती है, तो CRPF से भी जाती है, army से भी कई लोग जाते हैं, तो एक तो India हो गया, Sri से जाते हैं, इस type से मतलब, जहाँ जहाँ पे UN को � जहाँ पे डिस्टर्बड कोई एरिया होते हैं, ठीक है ना? तकरीबन आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। हैती में हम लोग जाते हैं, तकरीबन हर साल जो है हैती में जाते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या बना? ध्यान से देखिए। Soldiers from many different countries have been subsumed, different different countries के soldiers जो थे, वो subsumed कर लिए गए into UN peacekeeping force। मतलब एक larger body के अंदर छोट-छोटे-छोट-छोटे, छोट-छोटे-छोट-छोटे जो smaller bodies हैं, वो आपके यहाँ पे subsumed कर लिए गए। I hope you got the point. इस तरह से आप ये use कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? चलिए ये है आपका invasive and inefficient tool जो आपकी facial recognition technology है, FRT. Use of facial recognition technology in law enforcement can have disastrous consequences. ये आपके disastrous consequences यहाँ पर आ सकते हैं। उस article को पढ़ने से पहले उसके अंदर के words क्या हैं, वो मैं आप लोगों के सामने अभी रखना चाह रहा हूँ, ठीक है? Invasive. क्या मीनिंग होता है इन्वेस्टर का कौन बताएगा मुझे का आप लोगों में से कोई बताएगा टेंडिंग टू स्प्रेड वेरी क्विकली एक तो आपका ये इन्वेस्टिव होता है जो बहुत जल्दी फैले जो भी स्टूडेंट मुझे अभी देख रहा होगा उसको मैं बता दूंगा जो बहुत जल्दी फैले ठीक है यहां पे इस तरह से आप यूज कर सकते हो इन्वेस्टिव डिसीज दे ट्रीटेड द कैंसर विद नॉन इन्वेस्टिव मेथड अब यह मेथड का मतलब क्या हुआ नॉन इन्वेस्टिव मेथड इन्वेसिव का मतलब बनता है इन्वेजन से आई एन वी ए एस आई ओ एन है है कि नहीं इन्वेसिव किससे बना हुआ इन्वेजन से इन्वेजन का मतलब क्या होता है अटैक करना इंट्रूड करना तो नॉन इन्वेसिव मेथड्स होते हैं जो आपके वो कौन से मेथड्स होते हैं गाइस ध्यान से सुनना जरा अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसे कई बार आपको ऑपरेशन होता है ऑपरेशन होता है तो जो स्कैल्पल होता है या कोई सीजर्स होती है या नाइफ होता है डॉक्टर्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं आपके इन्वेसिव मैथड्स नॉन इन्वेस्टिव मेथड से बिना किसी चीर फाड़ के अगर आप किसी डिसीज को ट्रीट करते हो आप नॉन इन्वेस्टिव मेथड्स को यूज कर रहे हो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा तो ये आप यहां से समझ सकते हैं दीज आर कॉल्ड ये आपके यू कैन से नॉन इन्वेस्टिव मेथड्स हैं तो एक जगह से आपका हो गया टेंडिंग टू स्प्रेड वेरी क्विकली ये हो गया इन्वेस्टिव डिसीज यहां पर इससे कोई लिंक नहीं है देखिए एक ही वर्ड है कहां पर डिफरेंट डिफरेंट वे से आपका यूज हो रहा है आई होप यू गॉट द पॉइंट क्लियर हुआ एन इन्वेस्टिव डिसीज जल्दी से एक बार आप इसको लिख दीजिए दे ट्रीटेड द कैंसर विद नॉन इन्वेस्टिव मेथड्स ठीक है इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो इन्वेस्टिव हो गया वैसे ससेप्टिबल ससेप्टिबल जो है आपका एक अजेक्टिव तरह यूज होता है जैसे देखेंगे इजिली इन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है 
अगर मैं बात करूं तो दीज प्लांट आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू फ्रोस्ट जो ये प्लांट हैं आप लोगों के ये ससेप्टेबल है मतलब बहुत ज्यादा फ्रोस्ट से ये इन्फ्लुएंस हो जाएंगे ठीक है ससेप्टेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा एक एजेक्टिव तो इस्तेमाल होता है और दूसरा आपका इजिली इन्फ्लुएंस्ड इसका मीनिंग हो जाएगा जल्दी से एक बार आप इसको ससेप्टेबल का मीनिंग इजिली इन्फ्लुएंस होता है जल्दी से एक बार आप मुझे लिख के दिखा सकते हैं कमॉन हरिया फरिया फरिया तो जितने भी स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं आप इसको क्या कर सकते हैं गाइज एक बार इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ जाए वो बच्चे भी नई वोकेबलरी को जो ये बिल्कुल एक नई वोकेबलरी आप लोग डेली सीखते हो वो इसका पार्ट बन सकते हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कमॉन हरिया नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गाइज ये है आपका सीमलेस सीमलेस आपका होता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तरह का इस्तेमाल होता है विदाउट स्टॉपिंग इसका मीनिंग है बिल्कुल भी जो रुके ना थके ना कभी रुके ना कभी उसको क्या बोलते हैं सीमलेस की तरह यूज करते हैं जैसे ऑल दो देयर वर सम हिकअप्स अलोंग द वे द प्रोजेक्ट सीम्ड सीमलेस ऑन द आउटसाइड कुछ भले ही कुछ हिकअप्स हो सकते हैं अगर मैं बात करूँ तो कुछ हिकअप भले ही हो सकते हैं लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल एकदम से सीमलेस दिख रहा है ठीक है इज इट क्लियर और नॉट सिमलेस एक एजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और विदाउट स्टॉपिंग इसका मीनिंग है किस तरह से ये वहां पर यूज हुआ था मैं आप लोगों के सामने अभी रख दूंगा ठीक है गाइज दूसरा वर्ड क्या है अम्ब्रिज ये अम्ब्रेला नहीं है ध्यान से सुनना इसको अच्छा वर्ड था मुझे अच्छा लगा इसलिए मुझे लगा कि नहीं आप लोगों को मुझे देना चाहिए और आप लोगों में से अगर किसी को इसका मीनिंग पता है तो आप लोगों को थर्टी सेकेंड दे रहा हूं जल्दी से मुझे मीनिंग बता दीजिए कमोन हरिया यू एम बी आर ए जी ई अम्ब्रिज ये हमेशा यूज कैसे होता है पता है ऐसे यूज होगा टेक अम्ब्रिज ऑफ समथिंग टेक यू एम बी आर ए जी टेक अम्ब्रेज ऑफ समथिंग ऐसे इस तरह से यूज होता है टेक अम्ब्रेज ऑफ अम्ब्रेज जो है ये यहां पर एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है आई होप यू गोट द पॉइंट क्लियर हुआ समझ में आया चलिए आगे देखेंगे क्या टेक अम्ब्रेज ऑफ इसका मतलब मीनिंग होता है आप लोगों का फील अपसेट या एनॉयड इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो कि नाराज हो जाना और कहीं से एनॉयड होना उस वो जो सिचुएशन होती है उसके लिए आप अम्ब्रेज को यूज करते हो ठीक है गाइज जैसे अगर मैं बात करूं तो ये ये आप देखेंगे कैसे शी विल टेक अम्ब्रेज शी विल टेक अम्ब्रेज इफ शी इज नॉट इनवाइटेड टू द वेडिंग वो क्या करेगी वो एनॉयड हो जाएगी वो अपसेट हो जाएगी शी विल टेक अम्ब्रेज आई विल टेक अम्ब्रेज इफ यू डो नॉट लिसन टू दिस वीडियो है क्या नहीं इस तरह से आप यूज कर सकते हो अगर आप होमवर्क नहीं करोगे आई विल टेक अम्ब्रेज मैं एनॉयड हो जाऊंगा आई होप यू गोट द पॉइंट क्लियर है लाभ सिंह ने लिख भी दिया है वेरी गुड और मधुस्मिता दास ने लिखा है वेरी गुड हाँ एनॉयड या इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो ऑफेंड कर देना अभिषेक ने लिखा है अंशिका कटियार ने लिखा है किरण ने लिखा है बहुत बढ़िया शाबाश जल्दी से एक बार इसको लिख दीजिए यूसे जरा एक बार इसका देखिए शी विल टेक अम्ब्रेज इफ शी इज नॉट इन्वाइटेड टू द वेडिंग इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं अब जरा एक बार चलते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर क्या वो आर्टिकल था और किस तरह से ये आपका इसमें यूज हो रखा है तो कंप्यूटर जी जरा एक बार हमें वापस जो है आप लोग लेके आइए यस एन इन्वेस्टिव एन एफिशिएंट इन एफिशिएंट टूल यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इन लॉ एनफोर्समेंट कैन हैव डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेज द ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो ऑटोमेटेड क्या इसको बोलते हैं ए एफ आर एस दटोमेटेड द ऑटोमेटेड फेशियल रिकोगशन सिस्टम ए एफ आर एस इसको बोला जाता है गाइज ठीक है रिसेंटली प्रपोज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज गियर्ड टूवर्ड्स मॉडर्नाइजिंग द पुलिस फोर्स आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स एंड एनहेंसिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन पुलिस यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री द ए एफ एस आर आर एस विल यूज इमेजेस फ्रॉम सोर्स लाइक सीसीटीवी कैमराज न्यूज पेपर एंड रेड टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स अब क्या करना पड़ेगा जो आपके सीसीटीवी कैमराज हैं जो आपके यू कैन से न्यूज पेपर्स हैं जो आप लोगों के और दूसरे कोई अगर सोर्सेज हैं जहां से आपकी पिक मिल सकती है वो पुलिस पर्सनल जो है यूज किया करेंगे क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में मतलब कहीं पर कैमरे में आपकी जो आपकी जो है इमेज आपकी रिकॉर्ड होगी वो रिमेड को इमेज को स्कैन करके वो जैसे आप लोग आए यहाँ पे मुंबई में हो अभी मुंबई में वो कोई क्राइम करके आप चले गए और आप हो आप राजस्थान के तो वो इमेज करके इस तरह से आप लोगों का स्कैन करने का सिस्टम जो है यहाँ पर चलाया जाने की बात की जा रही है लेकिन ये सिस्टम जो है आप लोगों का फ्रूटफुल नहीं है क्यों एक तो आपका इट विल नॉट वायलेट द प्रिवेसी इसको प्राइवेसी नहीं बोलते इसको प्रिवेसी बोलते हैं अगर आप लोगों को ध्यान से देखोगे तो इसको द होम मिनिस्ट्री हैज क्लैरिफाइड दैट दिस विल नॉट वायलेट प्रिवेसी एज इट विल ओनली ट्रैक क्रिमिनल्स एंड बी एक्सेस्ड 
ओनली बाय लॉ एनफोर्समेंट गवर्नमेंट ने यह बोला कि ये आपकी प्रवेसी को हेम्पर नहीं करेगा आप टेंशन मत लो और ये किसी लॉ एनफोर्समेंट से ही आप लोगों को हम लोग इसको दिए जाएंगे ए क्लोजर लुक एट दल रिकोगशन सिस्टम एंड इंडिया लीगल फ्रेमवर्क रिवील्स दैट ए सिस्टम लाइक ए एफ आर एस क्या बोलते हैं इसको ऑटोमेटेड फेशियल रिकोगशन सिस्टम विल नॉट ओनली क्रिएट अड बायोमेट्रिक मैप ऑफ आवर फेसिस बट ऑल्सो ट्रैक क्लासीफाई एंड पॉसिबली एंटिसिपेट आवर एवरी मूव तो हमारे एवरी मूव को यह एंटिसिपेट भी करने लग जाएगा Technically speaking, it is impossible for the AFRS to truly used only to identify, track, and verify criminals. Despite the best of best of intentions, recording, classifying, and querying every individual is a prerequisite for the system to work. So, इस तरह से आपकी जो एक अगर मैं बात करूँ classify करना, querying करना every individual को ये आपके system की एक prerequisite बहुत जोड़ी बन जाती है. Assumed guilty. अपने आप पहले ही अगर आप लोगों ने इस तरह से सिस्टम को अपना लिया तो ऑलरेडी आप लोग एक पोटेंशियल क्रिमिनल की तरह ट्रीट किए जाओगे जहां पर भी आप लोगों का फेस फेस होगा जहां पर भी आप कैमरे में आप कैप्चर किए जाओगे सबको ये लगा क्योंकि हाँ ये अब तो इसका कैमरा अब तो इसका फेस जो है हम यूज कर सकते हैं टू में फेशियल रिकोगशन सिस्टम वॉज यूज बाय द दिल्ली पुलिस वॉज रिपोर्टेड टू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ ओनली टू परसेंट देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को है आप लोगों को गाइज पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में क्या अभी लाने की कोशिश की जा रही है क्या बता रहा है उधर यहाँ पे दिल्ली पुलिस जो कि आपकी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पुलिस में आती है उन्होंने क्या किया था उन्होंने 2018 में फेशियल रिकोगशन सिस्टम वो लोग लेके आए लेकिन इसका क्या हुआ सिर्फ दो उसकी एक्यूरेसी आई और सिमिलर ट्रेंड ये यूके में अगर आप देखोगे यूएसए में देखोगे सिमिलर ट्रेंड आप लोगों का यही दो दो से तीन से चार परसेंट आप लोगों के यहाँ पर रिजल्ट इनमें देखने को मिल रहे हैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो और अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो कंडीशन इसकी लॉ जो बताई गई है वो बताई गई है माइनॉरिटीज़ के बारे में यहाँ पे वेमेन के बारे में चिल्ड्रेन के बारे में मतलब अगर इनसे अगर मैं इनका डेटा की अगर मैं बात करूँ तो ये अक्रॉस द वर्ल्ड जो है स्टडीज जो है ये आपकी लो आई है इमेज रिकोगशन जो है इट इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क मेक्स इनिफेंट एर इवन इन लेबोरेटरी टेस्टिंग सेटिंग इवन लेबोरेटरी की सेटिंग्स में आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो इमेज रिकोगशन इतना आसान काम नहीं है तो आगे देखें तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है दो हज़ार टू थाउजेंड एटीन है इसका इसका ये आपका ईयर है प्लीज़ इसको याद रख लीजिए जो आपका पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है इसका ईयर कौन सा है टू थाउजेंड एटीन में येट टू कम इन टू फोर्स जब ये आया था अभी तक इसको फोर्स में आया नहीं है एंड इवन इफ इट डज द एक्सेप्शन कंटेम्पलेटेड फॉर स्टेट एजेंसीज आर एक्सट्रीमली वाइड तो पुलिस डिपार्टमेंट्स अगर मैं बात करूँ कहीं लंडन वगैरह की दे आर अंडर प्रेशर हैं कि वो इस तरह का जो आपका ऑटोमेटेड फेशियल रिकोगशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही बंद हो जाए और अगर मैं बात करूं सैन फ्रांसिस्को के बारे में सैन फ्रांसिस्को एक आपका ये कहाँ है जरा बताना सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके और अगर आपको अभी नहीं पता है तो जल्दी से इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मुझे आप सैन फ्रांसिस्को का वो बताओगे कि ये कहाँ पर लोकेटेड है जल्दी से कमा सैन फ्रांसिस्को ने क्या किया कि बिल्कुल ही कंप्लीट बैन लगा दिया है पुलिस यूज पे किसका फेशियल रिकोगशन करने पे इंडिया वुड डू वेल टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स अगर दूसरों की गलतियों से तुम कुछ अगर सीख लोगे तो थोड़ा अच्छा कर लोगे सस्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है ना जो काम आप जो काम दूसरी एजेंसीज कर रही हैं और वो बिल्कुल ही एकदम से फेलियर हैं तो आप क्यों उस जगह पर जा रहे हो जब वो ऑलरेडी वो जो डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं वो जो लोग फेलियर हैं तो कंप्यूटर जी जरा एक बार वापस मुझे स्क्रीन पर लेके आइए तो इस तरह से ये दोनों आर्टिकल को गाइस हमने डिस्कस किया आगे आप लोगों के लिए जो अभी तक मुझे वेस्टर्न यूएस में अच्छा कहीं ने गूगल किया होगा ये आपका कैलिफोर्निया जो आपका स्टेट है यूएसए का जो स्टेट है कैलिफोर्निया जिसकी कैपिटल जो है सेक्रोमेंटो है सेक्रो कैलिफोर्निया में ये आपका एक सिटी है ठीक है सैन फ्रांसिस्को इसको बोला जाता है ओके तो अब आप देख लीजिएगा वेल यू तो सबको पता है यू क्या होता है आगे देखेंगे गाइज ये आपका लिए होमवर्क है जो बच्चे कल होमवर्क नहीं कर पाए थे तो आज वो इस होमवर्क को कर सकते हैं आ, आपके लिए तीन वर्ड्स हैं प्रडिकमेंट डिफाइंट और इमिनेट प्रडिकमेंट है डिफाइंट है और इमिनेट है ई एम ए एन ए टी ई तीनों वर्ड्स के लिए आपको क्या करना है एक आपको एक मीनिंग और एक आपको एक सेंटेंस ये बना के आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए तो अच्छा होगा ही होगा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे कोई भी और ट्रिक नहीं है आप लोग खुद देखिए आपके सेंटेंसेस कितने ब्यूटीफुल सेंटेंसेस आप लोगों के होते हैं ठीक है ना गाइज क्यों कहीं कहीं से कोई ना कोई कोई ना कोई और सबके डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं ये भी आप देखोगे आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है अगर बात करा तो ओके अरे आई एम जस्ट आई एम आई जस्ट जोकिंग यार इट्स ओके
के तीनों वर्ड्स आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है आपको गाइज आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से मुझे बताइए आज थोड़ा सा लेट हुआ है उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी क्योंकि कुछ टेक्निकल गलीचीज हो जाते हैं इसलिए लेकिन आपका शो मैंने लेना था और वो मैं आज जरूर लेके आया हूँ ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच जय हिंद